ओके प्रभात सो स्टार्ट करते हैं आपका टेक्निकल मॉक फॉर इंटरनल कम्बेशन इंजन यस सर कर लिया सर आप तैयार कर लिया यस सर ओके सो कैन वी स्टार्ट नाउ यस सर यस ओके इंटरनल कम्बेशन इंजन कितनी तरह के होते हैं कैटेगराइज कैसे करोगे आप इसको इंटरनल कम्बेशन इंजन सर हां जी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क साइकिलिक वर्क लाइक ऑटो साइकिल डीजल साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट साइकिल या फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल ऑटो साइकिल वर्क्स ऑन पेट्रोल इंजन एंड डीजल साइकिल वर्क्स ऑन डीजल साइकिल सर जैसे इनका नाम है इंटरनल कंबशन इंजन तो इज देयर एनीथिंग व्हिच इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन इंजन आल्सो internal combustion engine means sir ki the combustion is happen inside the engine and the external combustion engine means the combustion is happening outside the engine okay uh outside engine matlab kahan hota hai combustion we have set up some uh, other furnace from there we will take the flue gases for uh, generating uh, uh, steam ya whatever we are using that gases hmm okay acha ye jo external combustion engine hai jo power plant bhi hote hain unme kabhi to hum koyla use kar rahe hain kabhi hum liquid gas liquid use kar rahe hain fuel kabhi gaseous fuel use kar rahe hain lekin ic engine mein aisa nahi hota wo kabhi jo petrol hai diesel hai internal combustion engine jo hai wo fuel specific kyun hote hain kya reason hai uska uh सर ये फ्यूल स्पेसिफिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो साइकिल जिस साइकिल पे वर्क करता है उस तरह का हम लोग डिजाइन किए हुए हैं जैसे पेट्रोल पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये ऑटो साइकिल पे वर्क करता है और ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है तो पेट्रोल का एक प्रॉपर्टी है हाई हाईली वोलाटाइल और लेस इग्नाइट ignition rate is less so we have to provide a spark plug so that it can ignite uh, and it can give the heat at a in very short time so that is a constant volume heat addition so we if we use other fuel in, instead of uh, petrol it will not the so that proper, uh, this property and it will not happen at constant volume that's why it the cycle is a specific अच्छा प्रभात सुन पा रहे हैं प्रभात ऐसा करो पीवी डायग्राम बनाओ जरा ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम बनाओ ऑटो साइकिल का नाउ इट्स कमिंग पीवी डायग्राम बनाओ ऑटो साइकिल का अगेन इट गॉन सर इट्स नॉट वाइस इज नॉट पीवी डायग्राम बनाओ ऑटो साइकिल का Yes. Yeah. अब इसमें मेरे को चार स्ट्रोक्स बताओ कौन से हैं फोर स्ट्रोक्स सर ये वन से टू कंप्रेशन स्ट्रोक है सर पिस्टन विल गो फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर देन हीट विल सप्लाई हेयर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इट विल बी very momentary action so piston will is not to move it will not piston will stay and then expansion will happen then piston will go bottom dead center then this uh, rejection will happen at constant volume at that time also it is a momentary so it will piston will here then main main aapko cycles ya processes explain karne ke liye nahi bol raha hu प्रभात आई एम टेलिंग यू टू टेल मी फोर स्ट्रोक्स कौन कौन से हैं 
बस चार स्ट्रोक्स बताओ कहां कहां पे हैं चार स्ट्रोक्स इसमें फर्स्ट स्ट्रोक सर v1 से v2 फर्स्ट स्ट्रोक दिखाइए जरा v1 से v2 फर्स्ट कंप्रेशन स्ट्रोक सर v1 टू v2 हां ठीक है कंप्रेशन स्ट्रोक पहला होता है हां फर्स्ट कंप्रेशन स्ट्रोक देन एक्सपेंशन स्ट्रोक आफ्टर हीट एडिशन एक्सपेंशन स्ट्रोक विल हैपन हम्म देन एग्जॉस्ट स्ट्रोक विल हैपन पिस्टन विल गो देयर कौन कहां से कहां है यहां पे कहां दिख रहा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक ऑन इन से हेयर कंप्रेशन हेयर एक्सपेंशन स्ट्रोक देन दिस फ्रॉम हेयर सर आई हैव नॉट शोन एग्जॉस्ट स्ट्रोक सो इट विल कम हेयर इट विल कम शो करो हां इट विल कम हेयर सर अह इट विल कम बना बनाओ डायग्राम पे बनाओ यहां पे सर बॉटम में सर तो कौन कौन से चार स्ट्रोक हो गए चार स्ट्रोक सर फर्स्ट कंप्रेशन स्ट्रोक देन एक्सपेंशन स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक तीन ही होए तो then suction first suction stroke then happen for next cycle sir so i was just starting with compression that's why it was theory so but if you, you should start for... with compression should you start with compression or suction uh, first start with suction suction then will compression it will come so actually there are two strokes sorry sir <coughs> what are the two strokes in two stroke engine two stroke engine Mm. there uh, sir suction and compression will happen in same stroke and mm. exhaust and expansion will happen in that one mm. acha which engine is more efficient four stroke or two stroke uh two stroke having more power so efficiency is more for two stroke but thermal efficiency is high for four stroke because you mean you mean two stroke is more efficient uh yes sir power because every साइकिल वी आर गेटिंग पावर पावर एंड एफिशिएंसी आर सेम थिंग और डिफरेंट थिंग्स सर एफिशिएंसी इज लाइक वी आर गेटिंग पावर देन वी विल कैलकुलेट एफिशिएंसी नो सो इट्स डिपेंड ऑन पावर आउटपुट अच्छा डू यू नो व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम यस सर Hmm. What is the purpose of that? Why do we draw indicator diagram? Indi indicator diagram is drawn to getting the indicated power. That is experimentally we draw with the help of indicator diagram. Uh, indicator uh, there is one. We connect the uh, piston cylinder arrangement. There one. Uh, there is a uh, one linkage type. Uh, Rescolage stylus type uh, graph is created as per that uh, piston movement. So we we find the area of the indicated diagram as per that we will get the indicated power. So what is mean effective pressure? What is the meaning of that? Mean effective pressure is the imaginary pressure at which we consider the whole process is done. means ki sir when we are getting indicated uh, power then we will get the area then as per that we calculate uh, pressure mean effective pressure that giving us ki it is a pressure at which we will get the same work as we are getting in uh, that uh, diagram kaise nikalte mean effective pressure how do you calculate it Uh, from diagram sir from indicated diagram we will get area <coughs> so in uh, indicated power is equal to mean effective pressure into length of uh, stroke into area of uh, diagram into number of uh, revolution sir so we will get the mean effective pressure from here mean effective pressure from diagram we will get uh, area into length of uh, stroke area by length of stroke so from there we will get the mean effective pressure so this mean effective pressure is more in ic engine 
आई मीन एसआई आई इंजन और सीए इंजन पेट्रोल और डीजल में किस में ज्यादा होता है मिनी एक्टिव प्रेशर सर डीजल इंजन हैविंग मोर कंप्रेशन रेशियो सो मिनी इफेक्टिव प्रेशर विल बी मोर फॉर डीजल इंजन इज मिनी इफेक्टिव प्रेशर रिलेटेड टू कंप्रेशन रेशियो बिकॉज इफ वी बिकॉज इनसाइड द प्रेशर इज यस सर मिनी इफेक्टिव प्रेशर इज नॉट एवरेज लाइक वी कांट से कि इट इज एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इट इज अ मिनी इफेक्टिव तो एवरेज ही है अभी तो आपने निकाला एवरेज इट इज द ऑन एन एवरेज प्रेशर ऑफ एंटायर साइकिल नहीं पूरा एरिया ओवर लेंथ तो किया आपने एवरेज ही तो निकाला मीन इफेक्टिव प्रेशर इज मीन वो एवरेज ही तो होता है मीन वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम साइकिल डायग्राम इंडिकेटेड डायग्राम हम्म सो इफ इंडिकेटेड डायग्राम मीन अच्छा व्हाट इज मीन टेंपरेचर मीन टेंपरेचर मींस सर वी आर एज्यूमिंग कि हीट इज एडिंग एट दैट same temperature whole heat is adding at the same temperature let's call it usko kaise nikalte hain how do you calculate mean temperature of a cycle t max by t max plus t min by 2 we will get that mean temperature ab nikalte hain do you know some cycle in which you calculate mean temperature you have done a rankine cycle and all Yes, sir. Do you calculate mean temperature in that Brayton cycle, Rankine cycle? I have read, sir, but I'm not getting. अच्छा, external combustion engine में आप mean temperature of heat addition की बात करते हो. लेकिन internal combustion engine में आप mean effective pressure की बात करते हो. Why it is so? Hmm. Because there, sir. थोड़ा पड़ेगा तुम्हें पहली बात तो तुम कंफ्यूज हो गए जब तुम पीवी डायग्राम बनाए उसमें स्ट्रोक्स में कंफ्यूज हो गए then 1 to 2 compression stroke 3 to 4 expansion hmm. 1 to 0 exhaust stroke charge stroke hmm. these hmm. are the four strokes right and you need to be very clear about that in uh, two uh, two stroke engine is more powerful but four stroke is more efficient why four stroke is more efficient and two stroke less efficient because scavenging hota hai two stroke mein when you exhaust the burned fuel and gases you use the fresh charge for that that is called scavenging and scavenging is the main core reason for inefficiency of two stroke engine power to hai but it mm. is inefficient also that was a wrong answer from your side mean temperature of heat addition is on an average at which temperature you provide the heat addition that is calculated in external combustion engines and isko kaise nikalna hai h is equal to tds q is equal to tds hota na so enthalpy mm. difference between two states Divided by entropy change between these mm. two states is giving you mean temperature of heat addition or rejection, mm. and mean effective pressure is indicated diagram का area divided by length. Length. So internal combustion engines में आप high temperature पे heat addition करते हो ना, you want to know at what pressure it is working because the pressure gives indicated power on the piston. The pressure in the combustion chamber gives indicated power on the piston. So you are more talking about mean effective pressure. Mm-hmm. So mean effective pressure is the term which you use in internal combustion engine, and mean temperature of heat addition is the term which you use in the external combustion engine, Rankine and Brayton, and you calculate the efficiency also in that term. Mm-hmm. Right. So this was uh, something, and why you use why they are fuel specific engine? Uska answer jo ab de rahe the, bahut lengthy answer ab de rahe the. Wo aise answer nahi expect karta. To the point, straight answer expect karta hai. So kya even if you knowledge. Unless certainly you have practice, you cannot give straight answers to the point. Minimum two sentences to the point mm. answer. So to the point answer, ni doge to uska impact ni aega. Mm. That is something which is important, right? Mm, yes. Chalo, theory karo abhi. I think jinka bahut theory karni practice karo. 
पचास सौ स्नैप लगाओ तब तुम्हारा लेवल अच्छा बनेगा राइट 